What is Halloween? Halloween, also known as All Halloween, All Hallows Eve, or All Saints Eve, is celebrated every year on the 31st of October by many people all over the world. El Halloween, también conocido como Víspera de la Santificación o Víspera de Todos Santos, es celebrado cada año el 31 de octubre por muchas personas de todo el mundo. The modern day Halloween is said to have originated from the ancient Celtic festival of Samhain, held around the 1st of November, the day that marked the transition from autumn to winter. En la actualidad, se dice que el Halloween se habría originado del antiguo festival celta de Samhain, celebrado el primero de noviembre, la fecha que marca la transición del otoño al invierno. It was at this time of year that people believed the boundary between the worlds of living and death became blurred. And was when the souls of the dead were set to revisit their homes. Era en esta época del año cuando las personas creían que el límite entre los mundos de la vida y la muerte se tornaba borroso, y era en ese momento cuando las almas de los muertos visitaban sus hogares. According to many scholars, All Hallows Eve is a Christian fast influenced by Celtic Harvest Festivals. De acuerdo a muchos investigadores, la Víspera de Todos Santos es una celebración cristiana influenciada por los festivales celtas de la cosecha. Initially, it was practiced only in small Irish Catholic settlements until thousands of Irish migrated to America during the Great Potato Famine and brought their customs with them. Inicialmente, el Halloween era practicado solamente en pequeños asentamientos católicos irlandeses, hasta que miles de personas emigraron a América durante la Gran Hambruna, llevando con ellos sus disfraces. Have you ever heard about trick or treat? ¿Alguna vez has oído hablar del dulce o truco? Well, the idea of trick or treating is also related to the ghost of a dead in pagan and even Catholic history. Bien, la idea del dulce o truco es también relacionada con los fantasmas de la muerte en el paganismo e incluso en la historia católica. As Americans welcomed a large number of immigrants in the second half of the 19th century, with them came their Halloween traditions. Al mismo tiempo que América le daba la bienvenida a un gran número de inmigrantes en la segunda mitad del siglo XIX, con ellos llegaron sus tradiciones de Halloween. The English and Irish are credited with the early trick or treating and brought with them the custom of dressing up and traveling door to door to ask for food. Los ingleses e irlandeses se adjudican la creación del dulce o truco, así como la costumbre de disfrazarse e ir de puerta en puerta pidiendo dulces o comida. These traditions began in Britain and Ireland in the Middle Ages, when children and sometimes poor adults would dress up in costumes and go around door to door begging for food or money in exchange for songs and prayers, often said on behalf of the dead. Esta tradición empezó en Gran Bretaña e Irlanda a mitad del siglo, 
Cuando los niños o personas pobres se disfrazaban e iban de puerta en puerta rogando por comida o dinero a cambio de canciones u oraciones en nombre de los muertos. This was called Solen, and the children were called Solers. A esto se le llamaba buscar almas, y a los niños les llamaban buscadores de almas. Today, we celebrate Halloween as a festival full of excitement and fun for kids, as they are involved in various activities such as making Halloween costumes, trick-or-treating, telling scary Halloween stories, and eating candies. En la actualidad, se celebra el Halloween como un festival lleno de diversión para los niños, ya que estos se ven envueltos en el diseño de disfraces, pedir dulce o truco, contar historias de terror y comer dulces. But Halloween is not for kids only. More and more adults are celebrating this festival as well. Sin embargo, el Halloween no solo es para niños. También muchos adultos lo celebran. After all, who doesn't want to dress up as their favorite superhero or scary monster and head out to a fancy dress party? Después de todo, ¿a quién no le gusta disfrazarse de su superhéroe favorito o monstruo escalofriante y divertirse en una bonita fiesta de disfraces. So, whatever your age, go and enjoy this middle age festival and have a happy Halloween. Cualquiera que sea tu edad, ve y disfruta de esta maravillosa celebración. Que tengas un feliz Halloween. <laughs> Halloween is so funny! Sabrina wants to decorate her house, so she has bought some Halloween decorations. Let's look at them. Sabrina quiere decorar su casa. Ella ha comprado algunas decoraciones de Halloween. Veamos qué fue lo que compró. Wet. Witch Graveyard Graveyard School School Candle Candle Cot Cot Candies Candies Pumpkin Pumpkin Spiderweb, Spiderweb, Coffin, Coffin, Broom, Broom, Bat, Bat, Ghost, Ghost, Haunted House, Haunted House. These are Halloween decorations. Estas son decoraciones de Halloween. ¿Ya vieron? Se ven muy bonitas. Ahora sí Sabrina podrá decorar su casa con la ayuda de estas bonitas decoraciones. Which? Graveyard. School. Candle. Cot, candies, pumpkin, spiderweb, coffin, 
broom, but ghost haunted house. ¿Ya vieron qué bonitas están? ¿Cuántas puedes recordar? ¿Estás listo? Are you ready? Go. Okay, very good. You are so clever. Muy bien. Ahora sí, Sabrina tendrá un maravilloso Halloween. Which? She is my friend. Cat. It's a black cat. Ghost. Ooh. Pumpkin. Is it Jago Lantern? Graveyard. It has a cross. Coffin. It's made of wood. Haunted house. It's so scary. Spider web. It feels so weird. Broom. Now the witch can fly. School. It's white like snow. But it flies in the dark night. Candies. They are so delicious. Candle. Look at this beautiful flame. Do you like horror stories? ¿Te gustan las historias de terror? Pues ponte cómodo y prepárate para escuchar la historia de Jack Linterna. According to the story, a stingy Jack invited the devil to have a drink with him. De acuerdo a la historia, el tacaño Jack invitó al diablo a tomar un trago. True to his name, a stingy Jack didn't want to pay for his drink. Haciéndole honor a su nombre, el tacaño Jack no quiso pagar por su trago. So, he convinced the devil to turn himself into a coin that Jack could use to buy their drinks. Entonces, él convenció al diablo para que éste se transformara en una moneda y así poder comprar sus tragos. Once the devil did so, Jack decided to keep the money and put it into his pocket next to a silver cross, which prevented the devil from changing back into his original form. Una vez que el diablo se transformó, Jack decidió quedarse con el dinero y lo metió a su bolsillo junto a una cruz de plata para que así el diablo no pudiera regresar a su forma original. Jack eventually freed the devil under the condition that he would not bother Jack for one year and that, should Jack die, he would not claim his soul. Jack eventualmente liberó al diablo bajo la condición de que éste no lo molestara durante un año. Y a su vez, cuando Jack muriera, el diablo no reclamaría su alma. The next year, Jack again tricked the devil into climbing into a tree to pick a piece of fruit. Al año siguiente, de nueva cuenta Jack engañó al diablo haciéndolo escalar un árbol para obtener una fruta. 
While he was up in the tree, Jack carved a sign of the cross into the tree's bark so that the devil could not come down until the devil promised Jack not to bother him for ten more years. Cuando este estuvo arriba del árbol, Jack talló una cruz en el tronco para que el malvado no pudiera bajar hasta prometerle a Jack que no lo molestaría en diez años más. Soon after Jack died, as the legend goes, God would not allow such an unsavory figure into heaven. Una vez que Jack murió, la leyenda empezó. Dios no permitiría que una figura tan desagradable entrara al cielo. The devil, upset by the trick Jack had played on him and keeping his word not to claim his soul, would not allow Jack into hell. El diablo, molesto por los engaños de Jack y por la promesa que le hizo de no llevarse su alma, tampoco lo dejó entrar al infierno. He sent Jack off into the dark night with only a burning coal to light his way. El pobre Jack fue expulsado hacia la noche oscura con solo un pedazo de carbón encendido para iluminar su camino. Jack put the coal into a carpet out turnip and has been roaming the earth with abyssins. Jack colocó el carbón encendido en un pequeño nabo hueco y desde entonces ha vagado por la tierra hasta la eternidad. The Irish began to refer to his ghostly figure as Jack of the Lantern and then simply Jago Lantern. Desde entonces, los irlandeses comenzaron a llamar a esta figura fantasmal como Jack el de la linterna y más tarde como Jack Linterna. Now, what have you done, Jack? ¿En qué nuevo problema se ha metido Jack? Be careful, Jack. Darkness is so dangerous. Veamos si Jack puede salir bien librado de este problema. Once upon a time, in the great Arkansil Kingdom, the world lived in peace and coexistence between the humans, the animals, the birds, even the cute little bunny rabbits. It was an age of prosperity without anything to fear of war, famine, catastrophe. It was so very boring. So boring, in fact, that even the devil himself was bored brainless. The devil dreamed of bloodshed, pestilence, suffering on a cosmic scale. So, He devised a plan to make things in Arkansas a little more entertaining. The devil unleashed the curse of the Eternal Night. A powerful spell that conjured mindless, soulless, heartless monsters across the world. The monsters lay waste to every city, every home, every leaky outhouse, and backwater town in the kingdom. It was beautiful, but... For some reason, the humans quite enjoyed their safe, boring little lives. They couldn't handle a few pesky monsters coming in and tearing them all limb from limb. So, they called upon the champion. The mighty wizard. A sorcerer with the skill and intellect to break the curse and usurp the devil's power. The wizard departed his luxurious tower in his studies to find the power he needed to break the curse of the eternal night. Very well, the devil said. Two can play that game. 
And who knows, this might be the fun I've been looking for. So in response to the wizard's quest, he called upon a champion of his own. Stingy Jack, <laughs> history's greatest trickster and con artist, banished to wander the world as a wayward spirit. The devil crammed Jack's soul into the skin of a pumpkin and made him a deal. The devil would forgive Jack's past misdeeds and grant him passage to the afterlife. And in return, he gave Jack one simple mission. Find the wizard and destroy him. Do you like Halloween costumes? I love them. These are the most popular Halloween costumes around the world. Zombie Frankenstein Vampire Mommy Scarecrow Jack Lantern Ghost Superhero A school Devil Witch Monster Pennywise Swamp Monster Werewolf The Dead Halloween Makeup Let's go to a Halloween party Can you help me to choose a Halloween makeup? Come on, don't be afraid Voy a tener una fiesta de Halloween Necesito ir lo suficientemente escalofriante. ¿Será que me puedan ayudar a elegir un disfraz de Halloween? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué tenemos por aquí? Lo primero que tenemos que elegir es Halloween. Y aquí tenemos diferentes accesorios para el maquillaje. Ojos. Efectos para los ojos. Bocas terroríficas. Cabello. Diferentes accesorios para el cabello. No pueden faltar los dientes tenebrosos. Y por último, el maquillaje. Halloween Makeup. Bueno, pues veamos qué voy a elegir. Primero vamos a irnos con los ojos. ¿Qué tipo de ojos tenemos aquí? Ojos muy, muy terroríficos. Se me hace que en esta ocasión voy a elegir estos de aquí. Vamos a colocarlos. Vamos a centrarlos. Que se vea este ojo terrorífico. Vamos a ponerlos por ahí. Vamos a situarlos lo mejor que se pueda. Un poquito más pequeños. Ahí está. Muy bien. A ver, ahora... ¡Eso! ¡Muy bien! Ya tenemos un ojo escalofriante. Vamos a colocar otro más. Este de por aquí. Lo voy a hacer también pequeño. Y lo voy a arrastrar hasta este lado. Para que mis ojos se vean... Muy, muy escalofriantes. Ahí tenemos frijoles con arroz. Ahora... 
vamos a pasar a um, lo que sería el maquillaje. Un buen maquillaje de Halloween. Algo que realmente dé miedo. Uh, a ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a ver qué... Te... Este se ve muy escalofriante. A ver, vamos a situarlo. Vean, vean. ¿Qué tal va mi make-up? ¿Qué tal va mi maquillaje? Lo voy a situar por acá. ¡Ahí! Ahí me veo muy escalofriante. Pero siento que me hace falta algo. ¡Claro que sí! El cabello. Vamos a elegir un cabello escalofriante. A ver qué tenemos por aquí. Um, ¿Este de aquí? A ver qué tal se ve. Ah, 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 ah. ¿Cómo que da mucho miedo? ¿Da mucho miedo? ¿Da mucho miedo? ¡Ah! Oh, este como que da mucho miedo. Vamos a centrarlo. Lo más centrado que tengamos. Y vamos a ver el resultado. ¡So scary! ¡Exactamente! ¡Muy aterrador! ¿Cómo ven frijoles con arroz? ¿Así está bien? Mm, siento como que no doy mucho miedo. A ver, vamos a probar otro maquillaje. Vamos a deshacer este que ya tenemos aquí. Vamos a deshacerlo y vamos a probar otro Halloween Makeup. Aquí tenemos, vamos a ver, uno que realmente dé miedo. A ver, por acá arriba, por acá arriba. Observen este, se ve genial. Uno por acá arriba, este de aquí. Es como una calavera. La mitad de esta calavera. Muy bien. Y ahora la mitad de otra calavera. Mm, a ver esta. ¿Qué tal se ve esta? Uh, vean qué maquillaje de Halloween. Vámonos con el cabello. ¿Dónde estaba el cabello? Aquí, aquí. A ver un cabello escalofriante. A ver estos cuernos. ¿Qué tal se me verían? Vamos a ampliar. Que me vea yo con el cabello. Vamos a enderezar aquí. <ríe> Vean. Tan, 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 tan. Realmente tenebroso. Vamos a probar otro maquillaje. A ver, vamos a probar otro. Como que este todavía no me convence. Vamos a deshacer todo. Halloween Makeup. Vamos a ver otro maquillaje. A ver, a ver. A ver, este se ve genial. Vamos a colocarlo ahí. Pero siento que me hace falta algo en la cabeza. ¿Algún cabello de terror? Here. Ok, ¿dónde estaba? Aquí estaba. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dará miedo? Vamos a ver. Miren, este es como de Harley Quinn. A ver. No, 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 no. Por acá no. Por acá, por acá. Algo que realmente dé miedo. A ver, a ver este de aquí. A ver este de aquí, a ver qué tal me va. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y lo voy a acomodar por aquí. Muy bien. Pero los ojos los veo muy simples. Vamos a buscar unos ojos de terror. Eyes. Estos rojos me gustan. Vamos a hacerlos pequeñitos y vamos a colocarlos por aquí uno y me falta el otro por acá el otro lo voy a colocar de este lado un poquito más pequeño no por ahí que esté del mismo tamaño um, ahí y este un poquito más pequeño muy bien un poquito más Espérenme, espérenme. 
este maquillaje tiene que quedar lo suficientemente terrorífico. Ahora sí, lo voy a acomodar de este lado. ¡Y listo, frijoles con arroz! Ahora sí, estamos preparados para esa fiesta de Halloween. ¡A Halloween Party! Thank you for watching the video. Muchas gracias por ver el video. Si este te gustó, siempre puedes dejar tu manita arriba y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video. Muchas gracias por vernos. Recuerden que nosotros somos... Frijoles con arroz.